Hi students. So in this class, we will talk about an interesting topic. We will talk about the 12th physics and 6th lesson. I mean, optics will talk about the optics. What do you think about this? Hygen's principle. We will talk about the Hygen's principle. So now, if you explain what you want to do, you will know the wave theory. That is, light is travel in the form of wave. If you want to say that, who is it? Hygen. But if you want to make a mistake, you will know the light wave. Light wave is an electromagnetic wave. That is the nature of the transverse in nature. Why is this? Light is an electromagnetic wave. Why is this? Light is an electromagnetic wave. 3 lakhs km per second. I mean 3 into 10 power 8 m per second. Okay. So, longitudinal wave is the same. The speed is very low. So, we can use sound wave. It is 340 m per second. So, we can use the theory of the interference, refraction, polarization. So, we can explain this. Okay, yes. So, we can use the transverse wave. Okay, we can use the transverse wave. Okay, anyway. So, we can use the full name of the Hygen. Christian Hygen. So, we can use the full name of Hygen. So, we can use the full name of Hygen. So, we can use the full name of Hygen. Hygen, in 1678, the wave theory is explained. This Hygen's principle, what is the principle? What is the principle? Hygen's principle explains the propagation of propagation of wave front. Wave front is the propagation. So, Hygen explained the principle. This is the wave front. What is the shape of the wave front? Spherical. Spherical. Wave front. The next is cylindrical. Cylindrical wave front. Then we have plain wave front. So, we will use the three of them. Spherical wave front, cylindrical wave front, then plain wave front. So, this is the wave front and the wave optics topic. We will discuss the last time. So, if you look at this, we will give you an explanation. So, if you look at this, what do you explain to this? Propagation of wave front. The wave front is the propagation of wave front. The propagation of wave front is travel. Or, you can say that it is not a problem. So, that is what you explain to this. Okay. So, if you look at the first statement, you can see the statement. Okay. Hygen's principle. Okay. So, Hygen's principle states that so that we will check it out okay Hygen's principle states that each point of the wave front is the source of secondary wavelets emanating from these points spreading out spreading out in all directions in all directions with the speed of the wave okay so these are called these are called secondary wavelets secondary wavelets so this is the statement what is the statement meaning of the wavefront? Hygen's principle states that each point of the wavefront is the source of secondary wavelets that is in a wavefront there is over a point the point is not a particle அடுத்த ஒரு வேவ வந்து கிரியைப் பண்டுக்கான சோசாயிருக்காம். செய்து நான் எக்ஸ்பேன் பண்ணும் அலகான் இங்கால் பார்க்கும் சோ அப்பாதான் நம்ம் கெண்ணக் கடைக்கும் அப்படினா புதுச்சு ஒரு வேவ்பிரண்ட் கடைக்கும் சோ அப்பாதான் speed வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா வேவுக்கா that is the same thing, 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 so what is the same thing, one stone is dropped, what is the stone dropped, that is the same water, the waves are formed, what is the stone, 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 
வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் சரி ஸோ இப்போ நான் அழிச்சுக்கிறேன் இப்போ தேவையில்லை ஸ்டோன் ட்ரா பண்ணேன் உடனே என்ன ஆகும் ஒரு ரவுண்ட் இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் வேவ் ஸோ இந்த வேவுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ரிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிப்பிள் அப்படின்னா ஸ்மால் வேவ்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க சிறிய அலைகளை வந்து ரிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ விழுந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இது வாட்டர் இல்லையா வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது இன்ட்ராக்ட் ஆகி ஆசுலேட் ஆகுது எப்படி ஆசுலேட் ஆகும் அப் அண்ட் டவுன் இப்ப வந்து நீங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோ இல்ல ஒரு உடன் பீஸோ அந்த தண்ணிக்கு மேல போட்டீங்கன்னா அந்த உடன் பீஸ் மேலையும் கீழே தான் ஆசுலேட் ஆகும் ஓகேவா அப்ப வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஓகேவா சொந்த மாதிரி ஆசுலேட் ஆகும் ஸோ அப்ப இந்த ஆசுலேஷன் நியரா இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ண வைக்கும் ஆசுலேட் பண்ண வைக்கும் ஸோ அப்படி இந்த டிஸ்டர்ப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஒன் வேவ் அந்த டிஸ்டர்ப் பார்ட்டிகிள்ஸ் என்ன பண்ணும் ஆசுலேஷனாலே கண்டிப்பா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு வேவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது எல்லா டிரெக்ஷன்லயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அப்ப இந்த டிஸ்டர்ப்டு வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ஸ்டோன் விழுந்ததுனால அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகி ஒரு ஆசுலேஷனை கிரியேட் பண்ணும் போது ஒரு வேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அந்த டிஸ்டர்ப் வேவ்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்வல முன்முகப்பு உரைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லேயர் அதுக்கு பேரு தான் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பேர் என்னது கழிச்சுக்கிறேன் பேரு தான் வேவ் ஃப்ரண்ட் இன் தமிழ் அலை முகப்பு அதாவது டிஸ்டர்ப்டு வேவ்ஸ் இல்லையா அந்த டிஸ்டர்ப் ஆன வேவ்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு முன்முகப்பு உரைன்னு சொல்லுவாங்க த ஃபார்வர்ட் என்வல ஆஃப் த டிஸ்டர்ப்ட் வேவ்ஸ் is called what wave front alay group nu solla okay neenga paathirupinga inda round vandu adu konja mela rise a nikkum so idhukku vandu adu eduthukudiya time vandu paathina t equal to 0 first wave front ku kallu drop panna odane adu form aayirum okay at time t is equal to 0 che so the ripple nalichukra ungalku theriyum ripple de okay ipo enna avum ungalku theriyum kall potta odane adu sutti or wave front form avum illa konja rise a nikkum paathirupinga adu sutti nareya nareya rounds a varum first or wave front da form aagum அது பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ல இருக்காது இப்படி ஆசுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாத்துருப்பீங்க ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகுலும் அதாவது வாட்டர் மாலிகூல் இல்லையா ஏன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து அது லிக்விடா இருக்கட்டும் ஐ மீன் லிக்விடா இருக்கட்டும் கேசியஸா இருக்கட்டும் இல்ல சாலிடா இருக்கட்டும் எல்லாமே மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் என்ன பார்ட்டிகுல்ஸ் இல்லையா சோ ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தது பேர் மாலிகூல்ஸ் அப்ப இந்த வாட்டர்ல மாலிகூல்ஸ் ஐ மீன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கு அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வே ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இல்ல நிறைய என்ன இருக்கும் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்ப ஒவ்வொரு பார்ட்டிகிள்ஸும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஆசுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப அந்த வைப்ரேஷனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் வைப்ரேஷன் ஒரு வேவ் என்ன பண்ணும் கிரியேட் பண்ணும் ஒரு வேவ் கிரியேட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப்ட் வேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரே நேரத்துல என்ன ஆகும் வைப்ரேட் ஆகும் அப்பதான் இந்த ஷேப் கிடைக்கும் வைப்ரேட் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வைப்ரேட் ஆகிற டிஸ்டர்ப் வேவ்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு லேயர் என்ன பண்ணும் கவர் பண்ணும் ஓகேவா இப்ப இது இந்த வேவ் ஃப்ரண்டால உருவானதுனால இதுக்கு பேரு அலைக்குட்டி செகண்டரி வேவ்லெட் வேவ்லெட் என்ன வேவ்லெட் அலைக்குட்டி இல்ல இது பேரண்ட் ஏன்னா இதாலதான் இது உருவாச்சு அப்ப இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகுலும் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்டும் அடுத்த வேவ்லெட்ட உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருக்கு சோ அதனாலதான் இதுக்கு பேரு செகண்டரி வேவ்லெட் சொல்லுவாங்க ஓகேவா திருப்பி என்ன ஆகும் இந்த செகண்டரி வேவ்லெட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்டும் என்ன பண்ணும் ஆசுலேட் ஆகும் போது இன்னொரு வேவ்லெட்ட கிரியேட் பண்ணும் அப்ப இன்னொரு வேவ்லெட்ட கிரியேட் பண்ணும் போது இந்த ப்ரீவியஸ் இருந்த வேவ்லெட்டு ஆக்டஸ் வேவ் ஃப்ரண்ட் இல்ல இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பேரண்ட் இருக்காங்க இது நம்ம பேரண்ட் வச்சுக்கோமே நமக்கு லைஃப் கொடுக்குறாங்க அப்ப நம்ம யாரு அவங்க குட்டின்னு சொல்லுவோம் திருப்பி நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷனை கொடுப்போம் அப்ப நம்ம குட்டியா இருந்தது இப்ப என்ன மாறிட்டோம் பேரண்டா மாறிட்டோம் அதே மாதிரிதான் இது ஃபர்ஸ்ட் வே ஃப்ரண்ட் ஓகேவா திருப்பி இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால இன்னொரு வேவ்லெட்டு கிரியேட
இது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் இதை நான் இந்த பாயிண்ட் ஏ எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சரி ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இந்த இடத்துல வரேன் சரி அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் அடுத்த வேவ் ஃப்ரெண்ட் உருவாகிறதுக்கு ரீசனா இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அடுத்த அலைக்குட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப இதுல இருக்கிற பார்ட்டிக்கல் வைப்ரேட் ஆகும் போது பார்ட்டிகல் என்ன ஷேப்ல இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்ப அதை சுத்தி என்ன ஷேப்ல வந்து வேவ் ஃப்ரெண்ட் வரும் ஸ்பெரிக்கல் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாண்ட்ல வந்து குளத்துல இல்லையா ஸ்டில் வாட்டர்ல வந்து நம்ம போடக்கூடிய கல் இல்ல செங்கல் வச்சுக்கோமே ஸ்கொயர் ஷேப்ல இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல டிரா பண்ணீங்கன்னா இதை சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த வேவ் இந்த ஷேப்ல இருக்கும் ஓகே ஸ்பெரிக்கல் இருந்தா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்ப என்ன ஷேப்போ அதே மாதிரிதான் அப்ப நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப் படிச்சிருப்பீங்க சோ அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு வேவ் லெட்டர் கிரியேட் பண்ணும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகலும் தனித்தனியா கிரியேட் பண்ணும் சோ அப்ப இது கிரியேட் பண்ணும் சோ இது கிரியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் இல்லையா ஓகே சோ இதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பண்றதுக்கு தான் டைம் ஜீரோ ஆனா செகண்ட் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கோம் so, Distance is equal to speed into time. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல பார்ட்டிகல் டிஸ்டர்ப் ஆகும் போது அது என்ன ஆகும் டிஸ்டர்ப் வேஸ் வந்து டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் போகும் ஆனா ஒரே நேரத்துல வந்து வைப்ரேட் ஆகுறதுனால இந்த டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் செய்ய ஆகும் இது என்ன ரேடியேஷன் சொல்லுவீங்க இல்லையா சோ இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு டி இஸ் ஈக்வல் சி டி அதான் இந்த ஃபார்முலா ஒவ்வொரு <laughs> இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் இல்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற பார்ட்டிகள் என்ன இப்ப வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அப்ப இந்த மாதிரி அப்ப இந்த மாதிரி சோ இங்க இந்த மாதிரி அப்ப என்ன அது இன்னும் அதே மாதிரி ஒரு சிடி டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணும் இதே மாதிரி சோ அப்ப இதே ஜாயின் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்கும் இல்லையா அப்ப இது ஏ பி ஏ டேஷ் பி டேஷ் இல்ல வேணா ஏ டபுள் டேஷ் பி டபுள் டேஷ் சோ இந்த மாதிரி வே ஃப்ரண்டோட நம்பர்ஸ் கூடிட்டே இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையும் <laughs> போது <laughs> 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 நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரத்துல பிளைனா தெரியும் இந்த மாதிரி தெரியும் இதுதான் பிளைன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் அப்ப இதுல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட கிரியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் டூ த்ரீ போர் ஓகேவா சோ இதுவும் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் சீட்டின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணா இன்னொரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் பட் திஸ் இஸ் வாட் பிளைன் ஓகேவா அப்ப கல்லிங்க டிரா பண்றேன் அப்ப இந்த சோர்ஸ் இதான சோர்ஸ் உருவாகிற காரணம் அப்ப அந்த சோர்ஸுக்கும் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஸ்கிரீனுக்கும் இந்த இடையில டிஸ்டன்ஸ் வந்து பைனைட்டா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெரிக்கல் பட் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டூ லாங் இன்ஃபனைட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பிளைன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் ஆனா ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னா இந்த சைடு எப்படி வேவ் ஃபார்ம் ஆகுதோ இல்லையா புதுசா ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப எப்ப ஏ டேஷ் பி டேஷ்ங்கிற புதுசா ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகுதோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த முன்னாடி இருக்கிறது என்ன ஆயிரும் டெஸ்ட்ரோ ஆயிரும் அழிஞ்சிடும் ஓகேவா சோ ஓகே அப்ப இது ஓகே இல்லையா அப்ப இந்த வேவ் ஓகே அப்ப இந்த வேவ் என்ன ஆயிருச்சு அப்படிங்கறது அவர் என்ன பண்ணல அதான் பேக் வேவ் சொல்லுவாங்க சோ இந்த வேவ் எப்படி பேனிஷ் ஆகுது எப்படி அழியுது அப்படிங்கறத வந்து அவர் என்ன பண்ணல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஓகேவா மோஸ்ட்லி வந்து எலக்ட்ரோ மேனிட்டி தியரியில வந்து ஃபுல்லாவே வந்து 
இந்த பேக் வேவை பத்தி அவங்க யாருமே என்ன பண்ணல ப்ராப்பரா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல ஓகேவா சதா சொன்னா ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்டும் அடுத்த வேவ்ல அதான் செகண்டரி வேவ்ல உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருக்கு அதான் எழுதிருக்கோம் ஸ்டேட்ஸ் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் த வேவ் ஃப்ரண்ட் is the source of secondary wavelets emanating from these points illa in the point la irundha enadhu veliya varudhu emanates points spreading out veli nokki illa spreading out in all direction all na ipdi ipdi inda pakkam ana inda pakkam varakudi and the back waves vanish aagradhu aliyiradha vandu avaru explain pannala so the mukhyamana topic diagonal la neatha podunga okay va thank you